the business correspondents or agents of the Indian Overseas Bank have overnight been terminated and asked to carry out the same work through a private company named Integra. The nature of their job includes being a point of contact for bank customers who cannot access the bank in person. They deliver and receive money from customers. Some of them have been working for the bank for over a decade and outsourcing this work would reduce their income by more than half. Tamil Nadu la ottu mottama 3400 kudumbangal idhila pani purindu varindirukku. Indian Overseas Bank la BC aga paniyattu varigirom. Varuga natkal endrade engalukku kadaiyadhu. Naayitra kelmaiyilum naanga velai paathukondirukrom. Kaalaila 6 manikku velai paathidirukom. Night 11 manikku poi recovery pannunga na recovery pannitirukku. Ippadi ella engala vela vaangitte adhu mattru illama corona kaala kattathila engal uyirku uttaravadame illama engalukku or insurance or adipadaiyoda illama engalukku kaapalarnu or thuppuravu kaapalarnu or pani kuda or or per kuda engalukku kudukama engakitta irundhu pani kasaki pidinji vaangichi inda indian overseas bank inno onnu corona time la vandu naanga padada kashtam kedaiyadhu clerical staff ah irundhalum seri managers ah irundhalum seri அவங்களாம் கூட பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வேலை செஞ்சாங்க பட் நாங்கள் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நாங்கள் வேலை பார்த்தோம் எப்படி எப்படி உயிர் எங்கே கே உயிருக்கு உத்தரவாதமே இல்லாமல் நாங்கள் வேலை செஞ்சோம் கொரோனால பாதிக்கப்பட்டு கூட இருக்கோம் பாதிக்கப்பட்டும் நாங்கள் வேலை செஞ்சோம் அதை நாங்கள் இது பண்ணாமல் கிராமங்களெல்லாம் போய் பணம் கொடுத்தோம் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் போய் பணம் கொடுத்தோம் ஊனமிட்டவர்களுக்கெல்லாம் கூட பணம் கொடுத்தோம் எல்லா வகைகளும் நாங்கள் செஞ்சோம் ஆனா எங்களுக்கு ஐஓபி அதாவது இந்தியன் ஓசிஸ் பேங்க் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய வாழ்வாதாரம் கொடுத்துருக்கு எங்களை இவ்வளவு வரைக்கும் ஊக்குவிச்சிருக்கு ஆனா இன்ட்ராகிரா என்ற கார்பரேட் கம்பெனிக்கு தயவு செய்து எங்களை கொடுத்துடாதீங்கன்னு நாங்க கேக்குறோம் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யணுமோ அப்படி எல்லாம் நான் வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கிளரிக்கால விட நான் கூட வேலை செஞ்சிருக்கேன் பேங்க்ல வந்து ஒரு மேனேஜருக்கு தெரியாத ஃபைல எல்லாம் எனக்கு என்னென்ன எங்க என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி கடுமையா வேலை செஞ்ச என்ன திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாரும் சேர்ந்து இன்டக்ரான் ஒரு புதிய பிரைவேட் கம்பெனிக்கு எங்களை வந்து போ சொன்னாங்க அவங்க ஏற்கனவே அவங்களுடைய அவங்க வந்து உழைப்பு என்பது சுரண்டப்படுகிறது அவங்க வந்து வங்கி அறைக்குள்ள ஒரு பணியாளர் என்ன வேலை செய்வாரோ அத்தனை மாதிரி அவங்க செய்யறாங்க அதாவது வந்து கணக்கு வச்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்கறது அவங்க பணம் வாங்கறது அந்த வேலை இல்லாம வெளியில செய்யறாங்க அது இல்லாம அவங்க கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓல்டேஜ் பென்ஷன் அப்புறம் விடோ பென்ஷன் அப்புறம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் இப்படி எல்லாவற்றுக்குமான அவங்க வீடு தேடி அவங்க பணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி முன்னூ முந்நூற்றி முப்பது ரூபா கொடுத்தா ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கும் ஒரு பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்தா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் இப்படி எல்லா பணிகளையும் செய்யக்கூடியவர்கள் வராக்கடனை வசூலிக்கக்கூடியவர்கள் இவங்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து பர்மனன்ட் பெரியல் நேச்சர் அந்த மாதிரி ஜாபை வந்து வெளியில் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெளிவா சட்டம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேயே கான்ட்ராக்ட் லேபர் அபாலிஷன் ஆக்ட் இருக்கு அதை மீறி இவர்களோட உழைப்பு என்பது சுரண்டப்படுகிறது இப்ப நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா அப்ப பர்மனன்ட் பெரியநீர் நேச்சரா இருக்கும் போது எங்களை வந்து வங்கி பணியாளர்களாக நீங்கள் நிரந்தரப்படுத்துங்கன்னு கேட்கணும் அது நடக்கல ஆனா மாறா என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு கார்பரேட்டர் கொடுக்குறாங்க ஒரு கார்பரேட் ஏஜென்ட் கிட்ட இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க ஏற்கனவே வாங்கின வருவாய் இருக்கு இல்லையா அதுல பாதிக்கும் குறைவா குறைக்கிறாங்க இப்ப வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூத்தி ஐம்பது டிரான்சாக்ஷன் ஒரு மாசத்துல பண்ணா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருவா என்பது இருக்கு இப்ப முன்னூறு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணா அது வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் குறையுது இப்ப வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அவங்க வந்து ஒரு ஓல்டேஜ் பென்ஷன் கொடுத்தா ஒரு மூணு ரூபாய் வருது அஞ்சு ரூபாய் வருதுன்னா அதை ஒரு ரூபாய் இருபது பைசா குறைக்கிறாங்க இப்படி அவங்களோட வருமானத்தை குறைக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அவங்களுடைய பணி நிலைமைகளையும் அவங்க மாத்துறாங்க ஏற்கனவே பல வங்கியில பிசினஸ் கரஸ்பாண்டா இருக்கவங்க ஏஜென்ட் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து ஜனவரி மாச சம்பளத்தை வந்து மே மாசம் கொடுக்குறாங்க பிப்ரவரி மாச சம்பளத்தை ஜூன் மாசம் கொடுக்குறாங்க இப்படி வந்து அவர்களுடைய பணி நிலைமைகள் என்பதும் மாறுது அப்ப இதை எதிர்த்த ஒரு போராட்டம் என்பது நடக்குது ஏற்கனவே டெப்டி சீஃப் லேபர் கமிஷனர் கிட்ட நாங்க அணுகியிருக்கோம் அவங்க வந்து ஒரு தடையானை கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீல அது இந்த நிர்வாகம் மதிக்கல அதனால வந்து மீண்டும் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன்ல நீங்க இதை வயலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்க மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க இந்த நிர்வாகம் ஒரு சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து இவர்களுடைய பணிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் இதுதான் நாங்கள் விரும்புகிறது எங்களுடைய கோரிக்கையை அந்தந்த மண்டல அலுவலரிடமும் கிளை மேலாளரிடமும் மத்திய அலுவலகத்துக்கும் தெரிவித்தோம் அவர்கள் அதை அதை பற்றி பரிசீலிக்கவோ கேட்கவோ இல்லை 
ஆதலால் நாங்கள் அமைப்பாக திரண்டு சங்கமாக நாங்கள் ஒன்றுபட்டு எங்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபீல் சீட்டட் பை தி ஐஓபி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் அவுட் சோர்சிங் தே ஒர்க் வென் தே ஹாவ் பீன் டிமாண்டிங் ரெகுலரைசேஷன் ஆல் தோ த டெர்மினேஷன் லெட்டர்ஸ் ஹாவ் பீன் கிவன் டு த ஒர்க்கர்ஸ் தே ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் தென் தே ஆர் ரெடி டு டேக் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார்வர்ட் அண்டர் த பேனர் ஆஃப் த பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒவ்வொரு மாவட்டம் தோறும் ஒவ்வொரு குழு அமைச்சு நம்ம இதுல இருந்து நம்ம வெளியில போகணும் அது அதாவது இன்டக்ராங்கிற பேர்ல இருந்து வெளியில போகணும் ஐஓபிலேயே இருக்கணும் சொல்லிட்டு நாங்க ஒவ்வொரு குழுவா அமைச்சோம் குழு அமைச்சதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல ஒவ்வொரு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல மனு கொடுத்தோம் மனு கொடுக்கும் போது என்னோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருந்தது இந்த இதுக்கு இந்த போராட்டத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் காரணம் ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினேட்டர் லெட்டர் கொடுத்தது என்ன தான் ஐஓபி நிர்வாகத்தால் பழிவாங்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடும் அவர்களை வேலையை விட்டு எடுப்பதற்கான ஏற்பாடுமே அந்த நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதை தனியார் ஒரு அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சி இன்டக்ரா அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவர்களும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்தை ஐஓபி வகுத்திருக்கின்றது அதை எதிர்த்து தான் இந்த மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஐஓபி முகவர்கள் சங்கம் என்பது இந்திய வங்கி ஊழியர் சம்மேளனத்துடன் இணைக்கப்பட்டது எனவே இதற்கு எதிராக ஒரு தொழில் தாவாவையும் நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த தொழில் தாவாவில் இந்திய தொழில் தகராறு சட்டத்தின் பிரகாரம் செக்ஷன் முப்பத்தி மூன்று பிறகு அந்த வங்கி நிர்வாகத்தில் எந்த விதமான மாற்றம் இந்த கீழ் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியும் கூட அவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கான கடிதத்தை கொடுத்துள்ளார்கள் அந்த கடிதத்தை இவர்கள் யாரும் பெறவில்லை அதை எதிர்த்து மீண்டும் நாங்கள் தொழில் தாவா கமிஷனுக்கு சென்ற போது அவர் பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றின் கீழ் இதை செய்வதென்றால் அந்த எம்டி அண்ட் சிஇஓ கூட அரெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக சிறையில் அடைப்பதற்கான ஆறு மாத சிறையோ இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் இரண்டுமே கூட செய்வதற்கான வழிவகை அந்த சட்டத்தில் இருக்கிறது என்று கூறி ஐயோபி நிர்வாகத்தை இது மாதிரியான செயலில் ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கின்றது இதே நிலை நீடித்தால் வருங்காலங்களில் நாங்கள் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலும் வாழ்வுரிமையும் பாதிக்கப்படும் போது நாங்கள் ஒரு மாபெரும் போராட்டத்தை நாங்கள் இந்திய வங்கி ஊழிய சம்மேளன தோழர்களோடு இணைந்து முன்னெடுக்க வேண்டி வரும் அந்த நிலைக்கு எங்களை ஆளாக்காதீர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான சாதாரண மக்களுக்கு உழைப்பாளி மக்களுக்கு கிராம மக்களுக்கு சேவை பெறக்கூடிய இவங்க வந்து பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் அவர்களை வந்து கார்பரேட்டு கொடுக்கும் போது தமிழக கிராம மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதில் தமிழக முதல்வரும் தமிழக அரசும் இதில் தலையிட வேண்டும் முன் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு அவர்களுக்கான ஊதியம் என்பது குறைக்கப்படுகின்றது இந்த இன்டகிரா மூலியமாக அவர்களுக்கான கமிஷன் என்பது குறைக்கப்படுகின்றது அவர்களுக்கான வாழ்வாதாரம் என்று பறிக்கப்படுகின்றது அந்த நிலையில் தான் இந்த போராட்டம் என்பது அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களோட வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்காகவும் அவர்களை இன்டகிராவில் பணியமர்த்தக்கூடாது என்பதற்காகவும் வங்கி முகவர்களை நேரடி முகவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று கூறியும் அப்படி இல்லை என்றாலும் கூட அதிகபட்சமாக அவர்களை வங்கி ஊழியர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைக்கிறார்கள் அதை முழுமனதாக ஏற்று இந்திய வங்கி ஊழியர் சம்மேளனம் அவர்களோடு போராடும் என்று கூறிக்கொண்டேன் 